வணக்கம் நண்பர்களே இது கேஎஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி இன்ஸ்டியூட் ஃபார் யூபிஎஸ்சி அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி சரிங்களா நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது டிஎன்பிஎஸ்சியில் கால்ஃபர் பண்ணியிருக்கிற இந்து சமய அறநிலையத்துறை தேர்வுக்கு உண்டான எக்ஸிகூட்டிவ் தேர்வு தேர்வுக்கான சிலபஸில் வைணவத்தில் திருமண் காப்பு பற்றிய சிறு குறிப்புகளை இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம் சரியா ஃபஸ்ட்டு இதில் வைணவன் அதாவது வைஷ்ணவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வைஷ்ணவன் அப்படின்னா என்ன பொருள் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சரியா அதாவது வைஷ்ணவன் அப்படின்னா எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணனைய பரம்பொருளாக வணங்குபவன் அப்படின்னு சொல்லி மீனிங் சரியா வைணவன் அப்படிங்கிறதுக்கு பொருள் எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணனையே பரம்பொருளாக வணங்குபவன் அப்படிங்கிறது மீனிங் சரியா ஸோ நம்ம வைணவத்தில் வந்து முழுமுதற் கடவுள் முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்துருக்கு இல்லையா அப்போ விஷ்ணு தான் முழுமுதற் கடவுள் சரியா அது வை வை அதாவது வைஷ்ணவம் சரியா அந்த மதத்துக்கு நாராயணனைய முழுமுதற் கடவுளாக கொண்டிருக்கிறது சரியா அப்போ வைணவன் அப்படின்னா எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணனையே பரம்பொருளாக வணங்குபவன் அப்படின் சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா த்ரீ திருமண் காப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ திருமண் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நாம் வந்து திருநாமம் அணிகிறாங்க இல்லையா நாமம் அணிகிறாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து திருமண் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க அதாவது வைணவனின் அடையாளம் அப்படிங்கிறது வந்து முப்போதும் நெற்றியில் திருமண் அணிந்திருப்பது அப்படின்னு சொல்லி பொருள் சரியா இதுதான் வந்து திருமண் காப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா இந்த திருமண் காப்பு அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா வைணவனோட அடையாளம் இது வந்து நெற்றியில் ம மற்ற இடங்களில் அணிஞ்சிருப்பாங்க இதுக்கு பேர் தான் திருமண் காப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து இந்த திருமண் அப்படிங்கிறது வந்து ஏ பன்னெண்டு இடங்களில் அதாவது உடல் பாகங்களில் பன்னெண்டு இடங்களில் உடலில் அணிகிறாங்க அந்த ப இடங்களில் என்னென்ன இடங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதாவது திருமண் காப்பு அப்படின்னா வைணவனோட அடையாளம்னு சொல்கிறாங்க எப்போதும் அதாவது நெற்றியில் திருமண் அணிந்திருப்பது அப்படிங்கிறது இது இதற்கு வந்து திருமண் காப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இது வந்து உடலில் அதாவது ஒரு மனிதனோட உடலில் பன்னெண்டு இடங்களில் வந்து இந்த திருநாமத்தை இடுறாங்க அணிகிறாங்க அந்த இடங்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் பார்க்கலாம் ஸோ முதல் இடம் வந்து நெற்றி நெற்றியில் வந்து நாமம் போட்டிருப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க அடுத்தது வயிறு சரியா அடுத்தது மார்பு நான்காவது இடம் வந்து உட்கழுத்து உட்கழுத்துக்கிட்ட போடுவாங்க அடுத்தது ஐந்தாவது இடம் வயிறோட வலப்புறம் ஆறாவது இடம் வழக்கை மேல்புறம் அதாவது தோளுக்கு கீழே அங்கே தான் வந்து அந்த திருநாமத்தை அணிவாங்க அடுத்தது ஏழாவது வலக்கழுத்து சரியா வலக்கழுத்தில் திருநாமம் அணிவாங்க எட்டாவது இடம் வந்து வயிறோட இடப்புறம் சரியா ஸோ முதலிருந்து பார்ப்போம் பன்னிரு திருநாமங்கள் அணியக்கூடிய இடங்கள் என்னென்னு பார்க்குறோம் அதை வந்து பன்னெண்டு உடலில் பன்னெண்டு இடங்களில் வந்து அந்த திருநாமங்களை அணிவாங்க முதல் இடம் வந்து நெற்றி இரண்டாவது இடம் வயிறு மூன்றாவது இடம் மார்பு நான்காவது இடம் உட்கழுத்து ஐந்தாவது இடம் வயிறு வலப்புறம் ஆறாவது இடம் வழக்கை மேல்புறம் ஏழாவது இடம் வலக்கழுத்து எட்டாவது இடம் வயிறு இடப்புறம் ஸோ ஒன்பதாவது இடம் எதுன்னு பார்க்குறோம் அதில் வந்து இடக்கையின் மேல் பாகம் தோளுக்கு கீழே சரியா அடுத்தது பத்தாவது இடம் இடக்கழுத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பதினொன்றாவது இடம் முதுகின் அடிப்பாகம் பன்னெண்டாவது இது பிடரி சரியா ஓகே அதாவது இது இது வந்து என்னென்னா ஓ இந்த திருநாமங்களை அணிகிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சில வந்து மந்திரங்களை உச்சரிப்பாங்க 
ஸோ அந்த மந்திரங்கள்லாம் என்னென்னன்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே பார்ப்போம் ஸோ அதாவது திருமண் காப்பு அப்படிங்கிறது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை இது வந்து வைணவனின் அடையாளம் அந்த திருநாமம் அணியக்கூடியது அதை தான் வந்து திருமண் காப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்புறம் இது வந்து அந்த திருமண் காப்பு அப்படிங்கிறது இந்த நாம் திருநாமம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா மூக்கு மூக்குக்கு மேலே இரண்டு அங்குல பாதம் வந்து இருக்கணும் சரியா இந்த இதுக்கு இதுக்கு நடுவில் வந்து அந்த இரண்டு இது போட்டிருப்பாங்க இல்லையா ஒயிட் கலரில் அதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு தீப ஜுவாலை போல் சிவப்பு ஸ்ரீசூரனும் அணிஞ்சிருப்பாங்க சரியா ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து நாம் திருமண் காப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது வந்து உடலில் வந்து பன்னெண்டு இடங்களில் வந்து அணிகிறாங்க அது என்னென்னான்னு பார்க்குறோம் நெற்றி வயிறு மார்பு உட்கழுத்து வயிற்றோட வலதுபுறம் வலக்கை வலக்கழுத்து வயிற்றின் இடப்புறம் இடக்கை இடக்கழுத்து முதுகின் அடிப்பாகம் பிடரி இதில் இந்த பன்னெண்டு இடங்களில் வந்து இந்த திருமண் அணிகிறாங்க சரியா ஸோ இதெல்லாம் அணியிறப்ப மந்திரங்களை சொல்லணும் உச்சரிக்கணும் அந்த உச்சரிக்கக்கூடிய மந்திரங்கள் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ திருமண் திரு ஞாபகங்கள் வந்து எந்தெந்த இடத்துல அணியணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இப்போ அதை அணியிறப்ப உச்சரிக்கக்கூடிய மந்திரங்களை நாம் பார்க்குறோம் முதல் நெற்றியில் அந்த திருநாமம் அணியிறப்ப கேசவாய நம அப்படின்னு சொல்லணும் நெற்றியில் அணியும் பொழுது கேசவாய நம அப்படின்னு சொல்லணும் வயிற்றில் அணியும் போது நாராயண நம அப்படின்னு சொல்லணும் நெற்றியில் அணியும் போது கேசவாய நம அப்படின்னு சொல்லணும் வயிற்றில் அணியும் போது நாராயண நம அப்படின்னு சொல்லணும் மார்பில் அணியும் போது மாதவாய நம அப்படின்னு சொல்லணும் உச்சரிக்கணும் உட்கழுத்தில் சொல்கிறப்ப கோவிந்தாய நம அப்படின்னு சொல் உச்சரிக்கணும் சரியா அதாவது நெற்றியில் அணியும் போது கேசவாய நம அப்படின்னு உச்சரிக்கணும் வயிற்றில் அணியும் போது நாராயண நம அப்படின்னு சொல்லணும் மார்பில் அணியும் போது மாதவாய நம அப்படின்னு சொல்லி உச்சரிக்கணும் நான்காவது உட்கழுத்தில் அணியும் பொழுது கோவிந்தாய நம அப்படின்னு சொல்லி நாம் உச்சரிக்கணும் இப்போ வயிறு வலப்புறத்தில் நான் அணியும் பொழுது விஷ்ணுவே நம அப்படின்னு சொல்லி உச்சரிக்கணும் அடுத்து வலக்கையில் வந்து அணியும் போது மதுசூதானாய நம வலக்கையில் அணியும் போது மதுசூதனாய நம அப்படின்னு சொல்லி உச்சரிக்கணும் இதே வலக்கழுத்தில் அணியும் பொழுது திரிவிக்ரமாய நம வலக்கழுத்தில் அணியும் போது திரிவிக்ரமாய விக்ரமாய நம அப்படின்னு சொல்லி உச்சரிக்கணும் எட்டாவது வயிறு இழப்புறத்தில் நம்ம அணியும் பொழுது வாமனாய நம அப்படின்னு சொல்லி உச்சரிக்கணும் இடக்கையில் அணியும் பொழுது ஸ்ரீதராய நம அப்படின்னு சொல்லி உச்சரிக்கணும் சரியா வலக்கையில் அணியும் பொழுது மதுசூதனாய நம அப்படின்னு உச்சரிக்கணும் வலக்கழுத்தில் அணியும் பொழுது திரிவிக்ரமாய நம அப்படின்னு சொல்லி உச்சரிக்கணும் வயிறு இடப்புறத்தில் அணியும் பொழுது வாமனாய நம அப்படின்னு சொல்லி உச்சரிக்கணும் இடக்கையில் அணியும் பொழுது ஸ்ரீதராய நம அப்படின்னு சொல்லி உச்சரிக்கணும் இடக்கழுத்தில் அணியும் பொழுது கிருஷிகேஷாய நம இடக்கழுத்தில் அணியும் பொழுது கிருஷி கேஷாய நம அப்படின்னு சொல்லி உச்சரிக்கணும் அடுத்து முதுகின் அடிபாகத்தில் அணியும் பொழுது பத்மநாபாய நம பத்மநாபாய நம அப்படின்னு சொல்லி உச்சரிக்கணும் பிடரியில் அணியும் பொழுது தாமோதராய நம அப்படின்னு சொல்லி உச்சரிக்கணும் சரியா இது இந்த பகுதியிலிருந்து கேள்விகள் எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்பாங்க இதில் வந்து இது பொறுத்துகையிலையோ இல்லது தனியாகவோ அதாவது தனி கொஷினாகவோ கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு இதை வந்து நாம் மனப்பாடம் பண்ணணும் சரியா ஃபஸ்ட்டு நெற்றியில் அணியும் போது கேசவாய நம வயிற்றில் அணியும் பொழுது நாராயண நாய நம மார்பிள் அணியும் பொழுது மாதவாய நம உட்கழுத்தில் அணியும் பொழுது கோவிந்தாய நம வயிற்றின் வலப்புறத்தில் அணியும் பொழுது விஷ்ணுவே நம வலக்கையில் அணியும் பொழுது மதுசூதனாய நம வலக்கழுத்தில் அணியும் பொழுது திரிவிக்ரமாய நம வயிற்றின் இடப்புறத்தில் அணியும் பொழுது வாமனாய நம 
இடக்கையில் அணியும் பொழுது ஸ்ரீதராய நம இடக்கழுத்தில் அணையும் பொழுது கிருஷிகேஷாய நம முதுகின் அடிபாகத்தில் அணியும் பொழுது பத்மநாபாய நம அடுத்தது பிடரியில் அணியும் பொழுது தாமோதராய நம அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லணும் சரியா ஸோ இது வந்து திரும்ப திரும்ப நீங்கள் கேட்க கேட்க இது வந்து மனப்பாடாகிடும் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக இந்த கொஷின்ஸ் எப்படியும் ஒரு இந்த பகுதிகளில் இருந்து என்னென்னா ஒரு மூணு கொஷின் இல்லை நாலு கொஷின் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு சரியா தேங்க்யூ